Você sabia que a utilização daquelas maquininhas para secagem das unhas pode produzir até câncer? Não? Meu nome é Renato Porto, eu sou professor de Direito do Consumidor e eu ensino o Direito do Consumidor de um jeito que qualquer um consegue entender. Então dá uma olhada nessa matéria e presta atenção. E agora um alerta, viu? A cabine que é usada em salões de beleza para secar o esmalte pode levar à morte das células das mãos, alterações no DNA e mutações que causam câncer. A conclusão é de uma pesquisa feita pela Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. Caramba, Renato, eu não tinha ideia disso. E aí? Se de repente acontecer um negócio desse comigo, o que, que eu posso fazer? Quem é que eu posso demandar? Se é que eu posso demandar e tudo mais. Bom, quando você sofre um dano, você sofre um prejuízo em direito do consumidor, a gente dá um nomezinho de fato do produto. Né? Uma coisa é a televisão que não funciona direito, outra coisa é a televisão que explode e te fere. Se a televisão ela não funciona direito, a gente denomina isso de vício. Aquele produto está viciado. Só que quando é algo mais grave, que coloca em risco a tua vida, a tua saúde, a tua segurança, aquele bem de consumo produz um dano e aí a gente denomina isso de fato do produto. Renato, uma vez identificado o fato do produto, quem é que pode ser demandado? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 13, diz que o comerciante não responde pelo fato do produto. Então quem tem que ser demandado tem que ser o fabricante. Ué, o artigo 13 diz que o comerciante não responde pelo fato do produto. Se você não tem o Código de Defesa do Consumidor, passa aqui na minha bio e lá eu tenho um Código de Defesa do Consumidor à sua disposição. Ele vai dizer mais ou menos assim, né? Não com essas palavras, mas se você der uma olhada, ele vai dizer assim, ó, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando... Ah, Renato, o que é o artigo anterior? É o artigo que fala de fato do produto. Então, se a lei diz que o comerciante só responde pelo fato do produto quando, em algumas hipóteses, a base é que o comerciante não responde por esse tipo de dano. Ah, mas você falou assim, ah, mas responderá quando? Responderá em algumas hipóteses. E quais são essas hipóteses? A primeira delas é quando o fabricante não puder ser identificado. Então, se aquela maquininha, você não souber quem é o fabricante daquela maquininha, só sobra o comerciante, o salão que você foi fazer as unhas e tudo mais. Ah, Renato, e qual é a outra hipótese? É quando o comerciante não conservar os produtos perecíveis e, nesse caso, não se aplica. Então, se você passar por uma situação como essa, o correto é você demandar contra o fabricante da maquininha pedindo uma indenização, pedindo uma reparação, pedindo um tratamento, mas, de qualquer forma, eu se fosse você, já pensava duas vezes antes de utilizar essa maquininha, na é verdade. Na dúvida, eu não me arrisco. E se um dia alguém perguntar para você assim, cara, como é que você sabe disso? Onde é que você está ficando mais consciente aí, sabendo melhor é, os seus direitos? Aí você fala, bom, eu sigo o professor Renato Porto e você, se não segue, aperta esse botão aqui, velho.